comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station. This is Francis de Guzman on Good News Filipinas, where we have our discussions of the day and the issues that involve advocacies of life and truth. They matter. Airing on DZRJ at 10 a.m. Radio Bandido TV. Good News Filipinas. Watch and listen to Good News Filipinas, Thursdays, 12 p.m. to 1 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. You are watching the multi-awarded Radio Bandido TV on channel 224 Sky Cable and TV Plus Boxes. Simulcast on DZRJ 8, 10 a.m. Informing, advising, and entertaining the Filipinos and OFWs around the world. Streaming live on www.facebook.com slash DZRJ 8, 10 a.m. Or on YouTube channel DZRJ 8, 10 a.m. Radio Bandido. comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station. This is Doc Ethel inviting everyone to be with us at Pugad Bloggers Monday to Friday 7 to 8 in the evening at DZRJ 8 and AM Radio Bandido TV. Watch and listen to Pugad Bloggers Monday to Friday from 7 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon ay Martes, ikadalawa, pangalawang araw ng Abril. Tapos na ang April Fools. <laughs> Wala na tayong lokohan, pero yeah, yung mga iba, yung lokohan has become a habit. So magandang gabi po sa inyong lahat. Sana ay uh, nakapagpahinga na kayo sa inyong mga tahanan at yun namang mga on their way to their respective home. Sana ay makarating kayo ng walang Incidente, no? Safely. Safe and sound. So, marami tayong pag-uusapan ngayong gabi, pero uh, talaga nakakabulabog ang mga uh, revel revelations, revelations sa social media nitong mga nakaraang araw. No? At, uh, well, it, it, ito naman ay hindi natin pinagtataka at matagal ang pinag-uusapan itong uh, uh, subject matter nito. Uh, wala akong ibang tinutukoy kundi ang uh, droga, no? Ang droga ng mga uh, personalities, no? At uh, sabihin na natin, ano, ang pang alleged alleged drug use of the president. Yan. So, we, we will be fair, no? Uh, everyone is uh, presumed innocent until proven guilty. Yan ang dictum, no, ng ating batas. So um may pa pahayag no ang isang uh, uh, social media personality na di umano ay uh, nagkaroon ng operasyon no sa uh, surveillance sa that the, the, hindi pa siya presidente no uh, sa kaya uh, ang ating presidente ngayon na si Bongbong Marcos ng mga na, matagal na no ng panahon pa ng uh, Presidente Noy Noy Aquino. So uh, that would be between 
2010 to 2016. Yan, no? So, during that time, ay di umano, nagkaroon ng uh, operasyon ang PIDEA at uh, nabanggit na isa sa mga uh, subject of operation ay isang kilalang artista na hindi naman pin, walang binura ang pangalan dun sa dokumento na pinakita sa social media at ang presidente natin ngayon. No? So, itong drug use, no? Gano ba, ano ba, tingnan muna natin, ano, ano ba ang mga batas that uh, pertains to drug use? Yung bang mga gumagamit lamang ay kriminal na agad, no? Ang kriminal lang ba ay yung naggumagawa, uh, nag-i-import, nagbebenta, nagdi-distribute ng droga, no? So meron tayong uh, batas, no? Ay uh, batas sa droga dito sa Pilipinas sa anang tawag diyan ay ang Dangerous, uh, the Comprehensive Dangerous Drugs Act, no? Ang pinaka-recent ay ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, no? The Public Act 2165. But hindi pa ito napapalitan. At uh, ang pinalitan nito ay ang uh, Dangerous Drugs Act ng 1972. So yung 1972, maaalala nyo, yun yung time na dineklara ang martial law, no? At uh, talaga naman na uh, matindi ang uh, parusahan no nung mga time na yon hindi na yung mga kaidad ko no ay naalala pa na uh, talagang nakawitness kami ng firing squad no firing squad uh, sa isang uh, nagngangalang Limseng no na inexecute dahil uh, siya ay uh, na tagpuang guilty sa pagbebenta uh, ng droga si Lim Seng. So nung uh, nung mga panahon yon ay meron pang death penalty. At ang death penalty, ang pamara pamamaraan ng death penalty sa kanya ay uh, by uh, firing squad. Ngunit nung 2006, no? Ay uh, inabolish na natin ang death penalty. Wala na tayong uh, 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 sinisilya elektrika o kaya pina-firing squad dahil yan ay uh, tinuring na inhuman act. No? Uh, dyan, yan ay during the time of uh, Gloria Macapagal Arroyo in 2006. No? Wala nang death penalty kaya ang pinaka mabigat na parusa ngayon ay imprisonment habang buhay. Habang buhay na pagkakapilanggo. Yan. So, bago tayo maiba no so sabi ko ay meron tayong mga batas tungkol sa paggamit ng droga no at uh, kumisan nakakalimutan natin ano uh, sa napapanood natin sa sa mass media sa mga pelikula sa social media no uh, yung paggamit ng droga that uh, kadalasan or minsan ay uh, pinoportray na cool yan at kaya ang mga kabataan ay nagiging brazen, no? Hindi na natatakot sa paggamit ng droga. Pero uh, alam natin na may mga kaparusahan, no, sa hindi lang sa pag uh, paggawa, uh, pagdistribute, pagbenta, kundi paggamit ng droga, hindi lang paggamit ng droga, kahit hindi ka gumagamit ng droga at natagpuan na mere possession, mere possession or near pagpunta sa isang lugar na nalalaman ng tao na uh, ginagawang lugar para mag uh, mag uh, droga mga tao ang tawag doon ay mga dive no drug dives and dens yan ay may kaparusahan so wag kang pupunta sa lugar kung saan nagpapat yung tawag ng mga matatanda no pat session no wag kang pupunta doon dahil bawal yon hindi lang ang pagkakaroon ng droga in your possession ang bawal sa batas kundi yung mga parafernalya no na ginagamit sa paggamit ng droga mga hiringgilya yung mga tutor mga bongs no ating naalala noon na mayroong sikat na artista no na 
na natagpuan ang uh, pag parefernalia no parang tutor yata sa kanyang bag at siya ay nakulong no nakulong siya uh, buti na lang ay uh, nakabalik siya dito sa Pilipinas no so yun po no so anong ating ano no basahin ko sa inyo ang ating ano Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Uh, this is a 22-year-old law. no? So it is the policy of the state to safeguard the integrity of its territory and the well-being of its citizenry, particularly the youth, from the harmful effects of dangerous drugs on their physical and mental well-being. Um, Pagka-destroy mo ang ating mga bata, babagsak ang ating bansa no and to defend the same against acts of or omissions detrimental to their development and per preservation in view of the foregoing the state needs to enhance further the efficacy of the law against dangerous drugs it being one of today's more se serious social ills okay the government shall pursue an intensive and unrelenting campaign against trafficking and use of dangerous drugs and other substances through an integrated system of planning, pinaplano yan, implementation and enforcement of anti-drug abuse policies, programs, and projects. So, pinaplaning. So, yung mga surveillance kasama dyan, ano? The government shall, however, aim to achieve a balance in the national drug control program so that people will legitimate medical needs. Yung may mga nangangailangan ng mga sinasabi na pinag uh, dangerous drugs no dangerous drugs hindi naman forbidden kundi dangerous dahil sa mga ang mga gamot na ito ay pinipili ang ang gumagamit no uh, are not prevented from being treated with adequate amounts of appropriate medications which include the use of dangerous drugs there are mga dangerous drugs na Uh, kailangan gamitin na may mga sakit. Yung morphine, no? Morphine is considered a dangerous drug, drug pero legal po ang gamit niyan. Halimbawa ay to control the pain of uh, people who have uh, illnesses that give them intractable. Yung mga intractable pain, yung mga hindi mapigil ng mga talagang matatapang na mga analgesics na ordinaryong ginagamit natin, no? So, morphine, no? uh, fentanyl, yan, no? ginagamit yan sa mga severe pain. So, hindi yan, hindi yan na, may mga paggamit niyan na proper, hindi yon pinagbabawal. It is further declared the policy of the state to provide effective mechanisms or measures to reintegrate into society individuals who have fallen victims to drug abuse or dangerous drug dependence. So, biktima po sila. No? Okay? At ang end goal ng uh, uh, pamahalaan ay to reintegrate, isama ulit sila, ibalik sila sa uh, lipunan no? through sustainable programs of treatment and rehabilitation. No? Kaya ang ating uh, Pamahalaan ay nag-sponsor ng mga rehabilitation centers kasi uh, ang mga drug users ay tinuturing na biktima. No? So, uh, skip natin ano yan, mga definition ng terms itong Dangerous Drugs Act of 2002. No? So, ang kasama sa mga dangerous drugs, no? uh, babanggating ko lang, no? so, uh, this, is, uh, this includes but not limited to cannabis or marijuana okay uh methylene dioxy methamphetamine methamphetamine or uh, ecstasy ha huh? yan uh methamphetamine hydrochloride shabu tawag niyan ice or meth no opium opium poppy no ang opium poppy halaman po yan no magandang maganda ang bulaklak niyan no sa mga ibang Uh, countries na sa Middle East, Afghanistan, yan, no, they grow opium puppies, no, at yung ginagawang opium. Okay? So, kasama po yan, no, sa mga pinagbabawal na gamot. At, uh, okay, ito po, no, unlawful acts and penalties. Ano yung mga bawal? Importation of drugs. 
and the precursor and essential chemicals. So, yung mga ingredients ng drugs, bawal po yan. No? Okay, dito, no, nakalagay eh, death penalty. Pero yun nga, wala na pong death penalty. Kaya, ang maximum penalty ay life imprisonment. No? Uh, sale, trading, administration, dispensation, delivery, distribution, and transportation of dangerous drugs and or controlled precursors and essential chemicals. So, kung ikaw yung nag-deliver, no, truck driver ka, may drugs na ikaw ay uh, tinatransport, bawal po yan sa batas. No? Alright. Uh, maintenance of a den, dive, or resort. No? Yan yung term na dive. Yan po yung lugar no? kung saan gumagamit. No? Nagtitipon-tipon doon at gumagamit ng drugs. No? So, meron pong mga ibang clubs no? na disguising as uh, uh, bars na pinupuntahan talaga para um, mag-partake uh, of dangerous drugs in that, uh, in that uh, place. No? So, yung may-ari po ay liable din. No? Kahit hindi, hindi gumagamit ng droga, hindi nag- uh, bebenta ng droga, sa so nagme-maintain ka ng lugar, ikaw ay, uh, yan ay labag sa batas, no? 500,000 to 10 million pesos ang, ang fine, no? Napakalaki ng fine. Alright? And then, employees and visitors of a den, dive or resort, kung ikaw ay janitor doon, kung ikaw ay waiter, okay? O kaya, napadaan ka, Bumisita ka, pumunta ka doon, tumambay ka doon. Bawal din po yan sa batas. No? So, penalty of imprisonment ranging from 12 years and 1 day to 20 years. And a fine ranging from 100,000 pesos to 500,000 pesos. Biro mo, janitor ka doon, waiter ka doon, employee ka doon, o kaya nadaan ka, na, na, nagkataon na nagkaroon ng uh, by bus or raid, dali ka, no? Kulong, may kulong yan. So, kailangan mag-iingat tayo kung saan tayo pumupunta, no? Alright. Manufacture of dangerous drugs and don't... Okay, that's too obvious, ano? Siyempre, bawal talaga mag-manufacture, no? Alright. Illegal chemical diversion of controlled precursors and essential chemicals. May mga gamot no yung mga amphetamines yan na ingredients no kung halimbawa nagii-import ka ng certain drugs tapos hindi mo pala dinadala sa market para ibenta as uh, uh, gamot no kundi ginagamit mo na ingredients sa pagmanufacture ng droga meron din diyan kaparusahan no 100,000 pesos to 500,000 pesos Manufacture or delivery of equipment, instrument, apparatus, and other paraphernalia for dangerous drugs and controlled precursors and essential chemicals. No, yung mga makin ang ginagawa yan, yung mga uh, pangdistil na ano, no, ng ng mga droga para siya ay maprocess. Possession, possession of dangerous drugs, five hundred thousand pesos to ten million pesos. No, okay. Ah, uh, ito po yung ano, no, yung possession na may parusa ng ganon, no? It shall be imposed upon any person who unless authorized by law shall possess any dangerous drug in the following quantities regardless of the degree of purity. 10 grams ng opium, 10 grams of morphine, 10 grams of heroin, 10 grams or more of cocaine. 10 grams, ah? 50 grams of shabu, 10 grams or more of marijuana resin or marijuana resin oil, 500 grams of or more of marijuana, yung, yung leaves, no? And 10 grams or more of other dangerous drugs such as, but not limited to, uh, ecstasy, no? Hold on. All right. So, yun po, no? Uh, all right. And then here, no, it says, possession, I, I, I said this earlier, no? Possession of equipment, 
instrument, apparatus, and other paraphernalia for dangerous drugs. No? So paraphernalia, and then possession of dangerous drugs during parties, social gathering, or meetings. Okay? Any person found possessing any dangerous drug during a party or at a social gathering or meeting or in the proximate company of at least two persons, may dalawang tao kang kasama, shall suffer the maximum penalties provided for in section. So, nagdala ka ng drug sa party. May parusa, parusa po yan. No? Possession of equipment. No? Walang drug pero may equipment ka. Ayan. And then use of dangerous drugs kung ikaw mismo ang gumagamit. Cultivation, nagtatanim ng marijuana, no? 500,000 pesos to 10 million pesos plus merong kulong. Ayan. All right, so there are so many uh, laws regarding the use of drugs. Unnecessary prescription of dangerous drugs. Okay, so this pertains to the medical community. Halimbawa, unnecessary prescription. Hindi naman kailangan ng uh, pasyente, no? Pero nag-prescribe ka. Nag-prescribe ka kasi, kasi addict yung pasyente, fini-feed mo yung addiction ng pasyente, no? Ikaw ay liable din. 100,000 pesos to 500 pesos. At saka ma-revoke pa ang iyong uh, license to practice. Unlawful prescription of dangerous drugs. Alam niyo po, no, pago ka makapag-prescribe ng dangerous drug, ikaw ay mag apply sa PIDEA, no? Sa dangerous drugs. Meron po 'yan na mga requirements, no? At uh, kung ma-approve nila, ikaw ay allowed to prescribe. At may mga special prescription pads po diyan. So hindi po kahit sino ay po pwedeng mag-prescribe, no? So ikaw, kung ikaw nag-attempt ka mag-prescribe ng dangerous drug na wala ka naman lisensya for prescription of those kinds of uh, drugs, eh, yan po ay bawal sa batas. No? 500,000 ulit yan. To 10 million shall be imposed on such person. Okay? So, yun po. No? Yan ang mga, yan ang mga batas regarding uh, dangerous drugs. Okay? So, ano ba yung ano, no? ating pinag-uusapan na? No? Yung cocaine. No? So, paano ba natin malalaman kung Ang ano ano bang effect effect ng uh, cocaine sa ating katawan at bakit uh, ito ay talagang masama no sa katawan uh, aside from meron siyang effect in our uh, social uh, and uh, psychological well-being no so ito po yung mga nangyayari sa katawan ng tao pagka gumagamit ng cocaine no cocaine is a powerful stimulant of the sympathetic nervous system. So, ikaw ay hyper na hyper, no? Okay? And, uh, nagkakaroon siya ng irreversible structural changes in the brain, heart, lung, and other organs such as the liver and kidney. And there are many mechanism, mechanisms involved in the genesis of these damages. Some effects are determined by the overstimulation of the adrenergic system. So yung po yung adrenergic system, yan po yung uh, kapasidad ng ating katawan para mag-respond sa emergency. So very strong tayo, very alert, no? So ganyan po yung gumagamit ng cocaine, very alert, no? Kahit uh, kaya nga walang tulog, no? So, uh, and but, However, some effects uh, are toxic, no? There is direct toxicity, no? Sa ating mga ugat. So, anong nangyayari sa mga ugat ng mga taong gumagamit ng cocaine, nagko-constrict, sumisikip, no? Kung sumisikip yan, eh, makakakompromiso yan. Kita nyo, yung mga nagko-cocaine, kumisan, ano? Yung mga, uh, hindi lang cocaine, kundi mga, mga shabu, no? nagko-constrict yung kanilang mga blood vessels nagkakaroon ng necrosis ng mga sa ilong no kaya dumudugo tapos lumuluwag yung mga ngipin kaya nabubungi no at um, sa arteries naman kung nagko-constrict ang mga arteries ay eh, pwedeng magkaroon ng cardiovascular disease at uh, ang uh, end result niyan ay eh, pwedeng magkaroon ng heart attack no 
madali ring magmabalutan uh, ng uh, uh, mga blood vessels ng uh, uh, cholesterol no atherosclerosis niyo na naninigas ang mga ang mga ugat no again that predisposes to heart attack and stroke no at uh, thrombus formation na babarahan yung mga ugat no? uh, so yung mga gumagamit ng cocaine ay malaka, mat, mataas ang risk sa uh, heart attack myocarditis or pamamaga ng uh, ng muscles ng ng uh, ng puso no uh, lumalaki lumalaki ang puso no uh, nagdadilate siya kaya hindi siya nagpapump ng uh, gusto kaya nagkakaroon siya ng heart failure pagka nagkaroon ng heart failure ay hindi makahinga hindi makalakad no okay so with the inhalation ng cocaine mga crack cocaine nagkakaroon din ng pulmonary problems no uh, kasi naiirritate yung lungs so nagkakaroon ng lung disease eto pa no nagkakaroon ng alteration ng central nervous system so talagang kumisa nagkaka seizure no nagka cloudy ang thinking no? hindi maka concentrate no? and also renal failure renal failure so kung ang iyong uh, uh, kidneys ay mayroon ng sakit dati kung ikaw ay magco-contain ay dad bibilis ang pagdeteriorate ng iyong uh, renal function no yung function ng iyong kidney so napakarami talagang side effects ng cocaine and uh, you know it it poses no uh, not only a social problem but a uh, health problem as well no? so anong ginagawa no pagka ang uh, ang uh, tao ay uh, addicted na sa cocaine paano ba no halimbawa ikaw ay na huli no at uh, isa sa mga batas ng uh, ng uh, bansang ito na pagka ikaw ay nahuli no ay kaila mandated ang rehabilitation ano mang droga no mandated ang rehabilitation ng anin na buwan so sa uh, dangerous drug sport no treatment and rehabilitation of drug dependence is an essential component of drug demand reduction no? so treatment and rehabilitation centers accredited by the Department of Health utilize different drug treatment modalities. Ang isa dyan ay multidisciplinary team approach. Okay? It avails the services of uh, a psychiatrist. No? Bakit ka ba tinitingnan? Ano bang pag-iisip ito? Bakit ba ito nagda-drugs? No? Uh, psychological, uh, a psychologist, social worker, kasi baka meron sa kanyang environment sa kanyang uh, social circle sa pamilya na nagtutulak sa kanya ng paggamit ng droga occupational therapist para uh, ma, ma baling ang kanyang attention no mula sa pagkonsumo craving for drugs to more uh, um, creative or uh, pakinabang na mga gawain no and uh, practitioners of other related disciplines in collaboration with the family and the drug dependent. So, kailangan tel talaga no, sa rehabilitation ng isang drug addict ay, uh, or drug user ay ang pamilya, ang family support. Ngayon, eh, paano naman ano, kung sa pamilya ay eh, nag-aaswangan, sabi nga nag-aaswangan, ikaw ay uh, may kasama sa pamilya mo na pareho kayong gumagamit at uh, uh, codependent ang tawag doon ano uh, kailangan lahat talaga ng miyembro ng pamilya ay i-treat no dahil napakalakas napakataas ng failure rate kung you go back to the family uh, circle na there is rampant drug use no and then there is so that's multidisciplinary team approach and then there is therapeutic community approach that views addiction as a symptomatic manifestation of a more complex uh, psychological problem rooted in an interplay of emotional, social, physical, and spiritual values. No? It is a highly structured program wherein the community is utilized as the primary vehicle to foster behavioral and attitudinal change. The patient receives the information and impetus to change from being part of the com uh, community. 
role modeling and peer pressure play significant parts in the program. So ito yung community approach, no? Usually ito yung mga ginagaw ginagawa dun sa mga rehabilitation center na live in, no? Matagal kang uh, mananatili doon, anim na buwan, isang taon hanggang uh, mabago yung iyong pag-iisip, no? And then meron tinatawag ang Dangerous Drugs Board na Hazel Den Minnesota model, no? Na tinitingnan, they uh kinoconsider na nila na disease ang drug addiction, no? So, 'yon. Ang uh, ginagamit, tinatawag silang didactic lectures, no? Cognitive behavioral psychology. So, parang uh, they allow the patients to look into themselves and be able to control, no? Yung mga urges nila that lead them to drug addiction. And then the eclect spiritual approach So, yan sa mga religious, no? sa pag-pray over, kung ikaw ay naniniwala, no? uh, sa biblical uh, approach. No? So, it in strengthened kung ikaw ay believer, it encourages you to renew the relationship with your, uh, with your um, spiritual self. No? And then the eclectic approach, yan yung ano, eclectic meaning, Uh, sama-sama yan, holistic, no? mga ibang uh, nasabi ko na na mga approach. Yan. So, yan po. No? Pero importante talaga ang pamilya no? at uh, treat the family as a whole. Hindi po pwede yung isa ka lang tapos pag uwi mo, ano, ang daming droga sa inyong bahay. Ayan. So, yan po. Ang uh, ating uh, my clean lecture tungkol sa uh, Drugs. Okay? Bago yan, ay tayo uh, babati sa ating mga kaibigan na araw-araw, uh, mula lunes hanggang biyernes, ay matyagang uh, sumusubaybay dito sa ating programa. No? Salamat po no? sa pag, uh, uh, pagsama sa amin ngayong uh, martes na ito. No? Okay? Mm -hmm. Okay? So, bago tayo pumalaot, ano, may I uh, request everyone to like and share this uh, night's show. Yan. Sepi Sabala, magandang gabi sa iyo. Delia Bush. Ba, Delia, taga saan ka? Ito ay uh, uh, foreign sounding name. Uh, American sounding or German sounding. Delia Bush, hello. Nasaan ka, Delia? Nasa Germany ka ba? O Amerika? Rando Rialin, isang mapagpalang gabi. Salamat, Rando. Sa iyo, Red. Roxanne Costo, magandang gabi sa iyo. Francis Archie Mariscotes. Okay. O, sinasabi niya na ang uh, Pangulo should be overthrown. Ngayon, sinabi ko sa una, no, na sa ating batas, no, lahat tayo ay may garantiya na tayo ay presumed innocent until proven guilty no at atin yan ano kahit hindi natin gusto ang tao no kahit kaaway natin isang karapatan yan no na tayo ay uh, uh, to be considered innocent hanggang tayo ay uh, mapatunayan guilty beyond reasonable doubt no all right but Mahaba pa ang panahon. No? Marami pa tayong uh, malalaman in the future. Maaaring mga paniniwala natin ay ma-reinforce okay, ng uh, mga susunod ng mga information. O maaaring ang mga paniniwala natin ay ma-debunk o mapasubalian no? na mali pala tayo. So, keep our minds open. Again, ang ating uh, uh, prinsipyo na everyone No? should be uh, considered innocent until proven guilty. All right. Okay, Seni Lobigas Jose, magandang gabi sa iyo. Lorena De Castro Ferrer, ang pamilya ay dysfunctional na kapag may nagdodroga, wasak na ang kinabukasan ng kabataan, kaya dapat masugpo ang national problem 
ang illegal drugs sa ating bansa. Totoo po yan, ano? Kaya yan ay isa sa mga, ano eh, isa sa mga uh, sa nakaraang uh, gobyerno ay isang napaka-importante talaga na pinagtuunan ng pansin. Alam nyo, kung tayo, no, ang ating bansa ay lugmok sa droga, no, may uh, uh, narco state na tayo, talagang hindi tayo makakaahon sa kahirapan. No? Dahil uh, ano ba ang end game ng mga mga narcos ay para kumita lamang, no? Walang walang pasintabi sa uh, ating mga kalusugan, sa ating uh, uh, future ng at ng mga bata no it's all about money no bibili nila kahit na mga opisyal ng gobyerno ito mga drug lords na ito para magpatuloy ang kanilang kita no pagkamkam ng pera no uh, at alam naman natin no na, 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 not everyone is immune to corruption so napakadali po mag-corrupt ng mga government officials ng mga bureaucrats no to look The other way, kapag pera na ang pinag-uusapan. No? So, talagang drugs is a very dangerous thing that can break down the very fiber of our society. Boy Rodica, good evening. Abby Taurus, good evening sa'yo. Okay. And, oh, Melvin Sanikas. Dr. Melvin Sanikas, good evening. Greetings from Milan. Last time na nagtayo ay nag-broadcast ay nasa Wisconsin siya. Ngayon naman ay nasa Milan siya. Talagang hirap habulin ni Dr. Melvin Sanikas. Crespo Carlex, good evening sa'yo. Alan Borazon Nakario, good morning. Ah, morning sa Toronto, Canada from the other side of the world. Yan. So magandang gabi po at salamat again. No? Salamat sa pagsama uh, sa ating uh, broadcast Monday to Friday. Huwag niyong kalilimutan. Pagka lunes, nandito po si uh, Professor Van Ibiernas at si Maricar. Siyan, wala ito na kapon. So, si, si Miss Maricar. No? Uh, I hope you're fine. Pagka naman uh, Merkoles ay nandito, no? usually, ang uh, ating uh, attorney, fiscal, Darwin Cañete at paminsan-minsan ay kasama ni Tom Berenguer at ni Tom Berenguer magparamdam ka naman dyan. Okay, miss na miss ka na namin. Pag Webes ay nandito ang ating papi, ang papi ng bayan, si Mark Lopez at pagka Biernes ay si Ginoong Orion Perez, isa sa pinaka masugid na promoter ng constitutional revision. Yan. So, Monday to Friday. Huwag niyo rin kalimutan, panoorin yung mga bago kami mag-show at pagkatapos namin mag-show. No? Sa lahat ng mga shows dito sa PCRJ, mapapakinggan sa radio at 10, 8.10 on your AM dial. May live streaming sa Facebook at sa YouTube at sa Radio Garden at nasa Sky Cable, Channel 224 pa rin po kami. Yan. Alright, bumalik tayo. No? So, yun na nga. Um uh, nahahate no even those who are uh, uh against uh, uh, both against uh, uh the president no those who do not find the president doing his job really well no ay nahahati rin yung mga iba ay skeptical sa mga revelation dahil uh, Uh, kailangan pa na medyo malabo daw no? at yung iba naman ay talagang sampalataya sa mga sinambit ng uh, social media personality na nagpakita ng mga dokumento na galing sa PIDEA. Ano daw ba ang veracity ng mga dokumentong ito dahil napakadaling uh, mameke no? ng, ng mga dokumento. Pero hintayin niyo po dahil ang sabi ay hindi lang ito ang impormasyon na meron at susunod pa ang maraming impormasyon. Uh, katulad nga ng uh, uh, sinasabi lagi ni uh, Uya Boy ay susunod ng mga nagbabagang balita. But again, uh, keep your minds open so tayo ay matutong magsala ng impormasyon. No? Hindi lahat ng ating naririnig ay kailangan nating paniwalaan kaagad-agad kundi 
kailangan din nating mag-isip at mag-analisa kung ito nga ay totoo o hindi. Yeah, mahirap mag-jump into conclusion eh, no? Ay pag nag-jump ka at uh, bali pala eh doon ka sa abyss sa sa bangin ka mapupunta. But let us watch this story as it develops or you might say as it unravels. Yan. All right. So on to other topics, no? All right. So magandang balita. Magandang balita sa mga consumers. Ang um, Petron slash the price of its liquefied petroleum gas uh, LPG, yung gas, gasol, no? yung ating ano. Actually, it's a brand, eh, no? but Para yan, ano, eh, toothpaste, pag sinabi mong toothpaste, Colgate, no? Or pagka sinabi mong uh, uh, detergent, eh, Tide, yan. So, Petron, okay, pwede kasi shilling, ano, pagka yung LPG, no? So, it's just Petron, so this is gasol, okay? Uh, has uh, cut by 1 peso per kilogram, or dun sa 11 kilograms, 11 pesos ang mamumura sa inyong LPG. Ayan, ay, salamat naman. Okay, is this enough? Well, um, mas mainam na kesa sa wala, no? Mahirap yata ng ano, isang piso ay mahalaga. Ayan. So, as of, this is as of April 1. Di naman siguro April Fool's joke ito, no? Sa so, bababa ang, uh, presyo ng LPG. At ganun din sa pagbaba ng presyo ng diesel. No? So may rollback din ang uh, diesel. Okay? Sa isa pang uh, balita, no? ay uh, nag-retire na no? ang dating chief ng Philippine National Police na si uh, uh, General Benjamin Acorda Jr. Okay? No? Uh, kasi ang ang may mandatory age of retirement no 56 years old no at uh, pero uh, merong exception ano kung uh, pwede siyang i-extend or kaya kung siya ay uh, na-appoint sa isang position na hanggang sa halimbawa uh, four years yung term, ano? Eh, kahit na 56 na siya, eh, pwede pang i-extend, no? Noon. Alright, so, PNP uh, Chief General Benjamin Acorda has uh, retired at siya ay pinalitan ni Major General Rommel Francisco Marbil. Okay? So, Siya ay, uh, siya ay uh, magsisilbe no? hanggang February 7, 2025 pag siya ay naging 56 years old. The mandatory requirement and also by, okay. So, yun po ano, ang, uh, ang uh, development sa ating Philippine National Police. Ayan. So, marami ang... Uh, nagsasabi no na <clears throat> uh, parang gumabalik ang criminality no dito sa ating bansa at sana no ay uh, yan ay tutukan ng ating Philippine National Police dahil ayaw nating uh, uh, bumalik sa dati ang kaguluhan sa ating in terms of criminality. No? So, we wish the new uh, PNP chief the best as he performs his uh, duty well and really serve the people. Okay? Minsan ay uh, ang uh, criticism sa mga polis. No? Uh, marami sa mga polis ang uh, pinaghihinalaan at pinakas pinakakusahan na sa pag uh, pag uh, pagiging korap no at yan sana ay uh, ma mawala no uh, mag mag improve ang ating kapulisan na hindi na nababahiran ng korupsyon 
ang ang serbisyo no at yung mga dati no nanda link ang mga pulis sa illegal drug trade no uh, sana eh, hindi na yan bumalik no uh, we can only we can always hope na sana na sana so um yan ang ating uh, yan ang ating wish no na kung ano man ang naging uh, progress progress bang masasabi yan kung ano ang naging magandang pagbabago during the past administration with regards to disciplining the police force ay sana ay magpatuloy sa gobyerno ito hanggang sa hindi lang hanggang sa end ng uh, hanggang 2028 but also beyond that okay so ano ang balita tungkol sa ating uh, uh, galawang politika Okay, wala tayong nadidinig tungkol sa walang bago tungkol sa uh, constitutional change okay uh, except that nagkaroon ng uh, uh, survey no na higit sa 50% i think 60% ng mga Pilipino ay against constitutional change or charter change no so hindi hindi popular ang uh, ang movement na ito no uh, marami maaring maraming dahilan kung bakit hindi popular ang movement na ito number one ay dahil sa kakulangan ng informasyon uh, tungkol sa kung ano ang mga uh, papalitan sa batas no hanggang ngayon wala pang ano no klaro basta lang gusto nilang palitan ang batas yan so eh siyempre naman ano kung ang mga tao ay hindi nila alam kung ano ang papalitan uh, naturally eh hindi sila papayag no? why, why will you agree to something that you do not know no at as far as the people's initiative is concerned no it seems it seems to be quiet it seems to be seems to be is the operative word dead in the water but we really do not know because i have heard that uh, they are still Uh, collecting signatures for the people's initiative. Ano ba tong people's initiative na ito? Yun yung pagka may gustong uh, ipasa no? sa kongreso, ibaguhin sa mga batas natin ay boboto as one no? ang mga uh, congressmen at mga senador. Pero mo yun, kung 24 senators ang ayaw sa pagbabago sa isang batas, at uh, about 300 congressmen ang gusto ay talagang mabawalan ng boses ang mga senador. So iyan ang uh, talagang tinututulan ng mga senador, hindi lang mga senador, kundi tayo rin dahil ang mga senador ay inilek na nationwide, no? Okay? At ang mga congressmen naman ay inilek na sa kanilang mga uh, congressional district lang, no? So ang ang boto ng senador at ang boto ng congressman should not be the same because the congressman represents only his congressional district and the senator is the senator of the land no so yan ang uh, uh mga kung bakit uh, the people's initiative is not acceptable okay so ah uh, ha huh? all right so Um uh, pinapaalala ko rin po ano hindi pa rin po tapos ang ating crisis tungkol sa uh, pagtaas ng uh, incidence ng pertussis no so sa mga nakikinig po na may mga bata sa bahay nyo ay siguraduhin nyo po na nagkaroon sila ng bakuna laban sa pertussis isang uh, uh, interesting interesting to note na ang dating sekretarya Secretary of Health na si Janet Garin ay uh, sinisisi ang nakaraan na gobyerno sa pagtaas ng uh, pertussis na ang kadahilanan daw ay vaccine uh, ito, um, hindi uh, nagpapabakuna. Alalahanin natin na ang pertussis sa infants po binibigyan yan, 4 months. Ilang taon na ba ang gobyerno ito? No? So, uh, hindi po natin po pwedeng i- blame sa nakaraang gobyerno ang pagtaas ng incidence ng pertussis yan lang po no bakit sinasabi 
ni Dr. Garinyan. She should know better. Sabi ni Atek ay final words. So, ayan po ang ating final words. Magpabakuna, no? Magpabakuna laban sa pertussis, sa diphtheria, sa tetanus. Magpabakuna din laban sa kamangmangan. Hindi po lahat ng ating nabitinig sa social media, nababasa, no? Ay uh, totoo, kailangan po na magnilay-nilay tayo, na parang pagdadasalan, no? Tingnan natin kung ano ang totoo. No? So, yan lang po. At maging uh, mapayapa sana at mahimbing ang tulog natin sa gabing ito. Magandang gabi sa inyo lahat. Salamat! Pugad Vloggers, Pugad Vloggers, ang kurap titirisin sa loob sa bayan. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.